是，小鬼子来了不少啊，这帮王八犊子。嗯，小鬼子不会打到咱村里来吧？看着挺远的，一时半会儿不会吧？今天早上我看到八路军的队伍经过咱们村，好几百人呢，里边好多是女的。八路军还有女的。现在情况怎么样了？各村白求恩卫生学校两百多师生都已经进山了，正在往龙潭村方向撤退。石家庄子后方医院也已经撤退。住在英岭村老乡家里的伤员，我们撤出来一小部分轻伤员，还有一部分重伤员，实在是没有办法。我们已经派了我们的同志就地进行演查和躲避。金城兵工厂的人也都撤。团长，团长。袁政委他，袁政委怎么了？袁政委他，他牺牲了。报告团长，师处长命令我们留下守护部队阻击敌人，掩护伤兵员的撤退。敌人已经顺沟涌上来了，敌人不到五百米了。乡亲们呐，都已经进山了。马上撤退！可是花旗、玉华庵、老虎岭、林书玉都发现了敌人的主力，我们现在只有一条路，就是朝北，往金城沟方向前进。有一批后勤人员和医院的伤员被鬼人抽散了。程玉梅是不是也在里面？也在里面。快把金立奎和李继武给我找来！是。三连连长李金福奉命赶到，刚刚接到上级命令，让我们立刻撤出马尔山山区。但是我们一部分的后勤人员和医院伤员被冲散了，还没有完全撤离。为了掩护大部队安全撤离，现在有命令。季立奎，走，你立刻率领二连冲上马尔山山脚，全力狙击进攻的日军，不惜一切代价，把他们的主力给我引上马尔山。完成任务后，向凤凰岭撤退。我们在那儿会合。是，保证完成任务。金福啊，袁政委牺牲了，你玉梅嫂子的医疗队也被冲散了。最后见到他们，就在娘娘沟。您不用再说了，团长。找不着嫂子，我李金福提头来见。
枪嘛还没撤远，咱们再多守一会儿。都精神点啊！有人过来了，等靠近了再打。别怕，跟着我，我先走。
兄弟们，能跟你们一起打鬼子，这辈子值了！打倒日本帝国主义，共产党万岁！对不起，探长，我无能。你忘了我怎么跟你交代的？你怎么还有脸来见我？袁政委是参加过长征的老红军，他兄弟五个全部死在了敌人的枪口下。现在他的新婚妻子常玉梅生死不明，他肚子里还怀着孩子，那可是袁政委唯一的骨血呀、啊！你怎么让我对袁政委的在天之灵交代？你给我站住！你去哪儿？我跟鬼子拼命去。你去有用吗？你去了之后，常玉梅能回来吗？你知道他有多重要吗？爱国华侨、常海山老爷子，那是他的父亲。抗日战争开始之后，人家是又出钱又出力，义无反顾地帮助我们共产党人。所以我们必须得给人家老爷子一个交代。你听明白了吗？对不起，团长，我明白了。李金福，你给我听着，我给你一个班，一定把常玉梅给我找到。我要见人，死要见尸。保证完成任务。兄弟们，进村以后谁都不许胡来，没我命令不许打枪，别惊动了日本人。是，当当家的，让咱直接木当的狗日的汉奸家里挑人就是了。二当家的，你带几个弟兄，堵住路口，我亲自去捉了杨明贵。好，狗子，哎，赖龙，他家就在村东头，放心，过去就找。
你要干什么，大哥？上街儿了。他妈这点出息，办正事儿。你们要什么？你们要钱还是要粮？你们要钱要粮我都给。钱粮我都不要，我要的东西啊，你没有，他有。浩浩爷，敢不敢报个腕？让爷死也死个明白。哎呦，你他妈还成爷了？嗯，我告诉你。我就是索命的无常，你要是想弄个明白，自个儿他妈养你爷去吧
是八路军干掉了杨明奎。同志们，我再强调一下这次的任务：进到瓦窑堡以后，千万不要打扰项羽，争取活捉杨明奎，让他接受咱们的审判。但是如果他敢反抗的话，格杀勿论。大伙听明白没有？明白。赶紧回山里报告，听到没有？小伙吧。小鱼，这样，我们先去交通冤家待命，你留下来，一方面摸摸杨明奎的情况。另一方面，给我查清楚，今天晚上到底咋回事？是。刘姑娘，你先请。枪法好的呀，咱大当家的那枪法才叫好呢。什么叫百步穿杨？什么叫百发百中啊？你们不知道吧？待会儿让大当家的给你们露一手。哎，啊，狗子，哎，来，看着点去。上山这么久，你也没表现过，给你回机会，站直了。哎，冲着嫂子。当家的，站直了！哎，当家的，我对你忠心耿耿，我我我还没娶媳妇儿呢，我睡你太阳。该我，我我我喝酒打打。刘姑娘打的是死目标，只要枪法准就好。但是要打这种活目标的话，心要狠，眼要快，手要狠。狗子，没那事儿了。
二当家的，备二百大洋给你嫂子家送去。是，大哥，嫂子，我这就去办。哎，大当家的，我忠心耿耿，我也能办。行，你去吧。嗯。哎，你，回去告诉我的妹妹们，让他们照顾好自己，说我过两天就回去看他们。嫂子，您就请好吧。夫人，请。狗杂，这里是二百块大洋，你给我送到十里铺，一定要亲手交给大嫂子的妹妹。记住了，这钱要是少了一个子儿，回来我弄死你。得嘞，您就放心吧啊。给我记住，快去快回，路上可别给我耽搁了，今晚必须赶回来。您就放心吧。谁不知道我养狗子是有名的飞毛腿啊！我到了那儿我就回来啊！我还得喝大当家的一碗喜酒呢。二当家的，放心吧。让我给少奶奶家送点东西，你说咱能不去吗？酒是哪儿来的？今天是大喜的日子，这当家的赏的。兄弟，这可是上等的女儿红。你说我狗子什么时候忘了哥儿几个了啊？哎，我快去快回，回来咱一块儿喝，好吧？快快快，接上接上！哎，兄弟啊，你可别给我偷喝了。肯定不会的，放心吧。哎，规矩。令牌，来来来，快快快放！哎哎，哥几个，甭忙活啊。这不就齐了吗？啊，那酒给我留着啊，反正肯定给你放好了。快走，快快快！什么意思？送你一件礼物，打开看看。左轮手枪，六发子弹，这枪从来不卡壳。这枪可不好找，我杀了一个鬼子的军官，从他身上搜出来的。这可是我的心肝宝贝儿，喜欢吧？你就不怕我用你的心肝宝贝崩了你？你不会。你怎么知道？你舍不得
。林月，好消息！对呀，大好消息！什么消息？今天晚上杨大奔大摆宴席，婚娶柳絮，你赶紧告诉皇军，让他们攻打激光山，机会难得呀！行，我知道了。杨大奔，这叫咎由自取，怪不得人。什么时候动手合适？哎，婚庆的时候，人最多，咱们鞭炮为号。嗯，好。哎，你撒手啊东西说话靠谱吗？别让他们白忙活呀！不会说谎的，他的脾气我了解。上次吕吕铺那事儿不都验证过了吗？肯定没问题。现在山上什么情况？我下山的时候啊，他们置办酒席呢，这准备到了晚上，他们要开宴拜堂，放鞭炮，入洞房。很好，那我们就等天黑之后，潜入济公山，埋伏好，等鞭炮一响，我们就大炮起兵，打他个措手不及。晚上，好嘞。这碗酒，我敬诸位。谢谢兄弟们，出生入死跟我这么多年，还是那句老话，有福同享，有难同当，干了。回头喝多了上不了炕，嫂子一条给踹出来，就问你啊！哎呀，说啥呢？哎哎哎、别瞎起哄啊！哥，你说的是这春宵一刻值千金呐！大哥，弟兄们可都盼着你和嫂子早点给我们生个小当家的，这可不能耽误。
要的和人就送到这儿吧。滚！山的杨大辈儿，土匪，土匪，你劫我干啥？想请你回去做衙山夫人。做梦的吧你！滚！哎，这小心。大哥，鬼子来了！快走！捞到小鬼的手里你就惨了，我告诉你啊！快走！快走！那么局，土匪逃向金光山方向，我们要不要追击？金光山的情况，我们不了解，不要贸然出击。兄弟们，都抓紧了啊！大当家可等着拜堂入洞房呢。好嘞。二当家呢？你也出去。不，大哥，让我留下来吧。这娘们她。是。为什么救我？好看。还有呢？很美。还有呢？耐看。还有呢？我想娶你。你凭什么觉得我会嫁给你？因为我相中你了。二当家，听啥呢？不是还没洞房呢吗？现在听房是不是早了点啊？你懂啥呀？老实听着。你相中我，我就要嫁给你啊。你以为你是谁呀、啊？皇帝老子。今儿就是皇帝老子想娶你，我也照抢不误。因为你柳絮姑娘，只有我杨大奔才配娶你。柳姑娘，其实咱俩呀，也算老相识了。有一年，我的弟兄下山做买卖，说被十里铺一个武功高强、枪法极好的女人给伤了。我带着我这帮弟兄。下山到十里铺去找你寻仇，我一看呢，我这脑子，当时嗡的一下，你猜怎么着？我喜欢上你了，于是我就发誓，我一定要娶到你。回到山里头啊，我是日不能食，夜不能寐，整整折腾了我三天三夜，我找来媒人，好几次想去找你提亲，可是我没敢，因为我是土匪。
怕你嫌弃我这身份。我等啊等啊等，好几年都过去了，直到今年，你马上要出嫁了。我知道，不能再等了，再等下去，我这一辈子心我就交给了。现在好了，你坐在我面前了，谁也不能把你夺了去。相信我。我会照顾你一辈子。嫁给我，将是你这一生做出的最正确选择。原来你也知道自己身份啊？那你凭什么觉得我一个镖师的女儿会嫁给你土匪为妻？你见过猫和老鼠待在一起的吗？你们这些土匪！平时打家劫舍、抢男霸女，在我眼里，你们根本就不是人，是披着人皮的畜生。刘姑娘，这年头，亲眼所见的都不一定是真的。能上我鸡公山的人，哪个不是苦畜生？包括我自己，你可以四处打听打听，我杨大奔是什么样的人。这个，还有这个，还有这个，都是从鬼子身上扒下来的。我从来没做过伤天害理的事情。上我对得起天，下我对得起地，对得起我自己的良心，对得起生我养我的爹娘，就凭这一点，我配得上你。给句痛快话，嫁还是不嫁？不嫁。这媳妇真难呐！给你两个选择，你要么嫁给我，要么开枪打死我，踩着我的尸体走出山寨大门，我保证你的安全。你以为我不敢吗？你敢。凭我这么多年对你的观察，你柳姑娘没什么不敢的。可是我要跟你赌一局。我如果不赌的话，恐怕我一点机会都没有。你敢扇我大哥一根汗毛，我弄死你！您把枪都给我放下。二当家的，这是我跟柳姑娘之间的事情，她打死我，我心甘情愿。听好了，我死之后你当家，但是要答应我一条，不许伤害柳姑娘。大哥，你滚！杨大笨，你真的不怕死？怕。但是能死在自己喜欢人的手里，我不觉得是件吃亏的事儿。你为什么要这样做？因为我喜欢你。我想让柳絮做我的老婆。
要想了，咱们是不是该动手了？今天是他们大喜的日子，我们送给他们点贺礼。是小鬼子来了，咱俩这夫妻算做到头了。你要是能活着出去，去挖药宝找我娘。
也在这儿呢。话说老阴公父子率兵杀入敌人方阵，见人就劈，见马就刺。杨家将气势如虹，只杀得辽军哭爹喊娘，狼狈逃窜。怎么着？是一个个上，还是一块儿来？爷爷都接得住。来啊！来啊！追击！来啊爷爷，别恼怒，娘娘。一下攻打金庸山的战果，我好向野田大队长汇报。太君，我正想跟您汇报这事儿呢。太郎，我们消灭土匪多少人？金庸山一战，咱们共消灭土匪五十一人，缴获机枪两挺，还有三十多条步枪。我们的部队伤亡是多少？黄军阵亡十一人，黄协军十八人，重伤七人，轻伤二十二人。嗯，这样的战果，你让我向野田大队长怎么汇报？嗯，我得很失望啊。我相信野田大队长也会很失望。鸡公山一战。皇军阵亡，皇军无一人阵亡。嗯，黄协军阵亡十一人，很好。皇军共消灭八路军游击队，一百一百五十九人，很好。对，一百五十九人。俘虏八路军游击队二百二十一人。嗯，是不是有点太多了？是稍微多了点啊。一百二十一人，非常好。
说句真心话，我杨大奔这辈子能娶你这么一漂亮媳妇儿，就算是死，死也值了。谁？就找你，找我？我不认识你们，出去！你，你敢说你不认得我？我就是姚高大的儿子。这这这这姚高大是谁呀、啊？就是前两天去十里铺迎娶你的我们家老爷。哎，兄弟，你认错人了吧？他是我们家嫂子。说吧，什么意思？我是来带你回家的。我们家为了娶你花了大价钱。你跑了没两天，我爹就被你气死了。你爹死了，你还找我干嘛？可我们家花钱了，你得跟我回去，做我小老婆。这这这什么理儿啊？这是？你是在做梦吧？好你个泼妇，无法无天，给我绑了带走。哎哎哎哎哎哎哎哎！娘，可别打！哎，我自个你等着，站住！姑奶奶欠你们的钱，迟早还给你们。我不要了，钱不要了，钱不要了，我。呀，孩子，这些人咋可惹不起啊？没事，娘。他们不敢回来了，放心吧，以后有我在，没人敢欺负你俩。走，回屋。哎，娘，慢点啊。二奔，白天你可都看见了啊？这丫头真凶啊，真没看出来她这么厉害、啊。这俩大小伙子一眨眼就被她打倒了呀。娘，她说的没错的，我哥那么厉害，能抢她的花轿做压寨夫人。那肯定有几把刷子的，咱们把他留在家里吧，以后啊就没人敢欺负咱们娘俩了。他发起脾气来，欺负咱娘俩咋办呢？对呀，哎，娘，你看他那么厉害，咱们打，打不过，撵，那没门。要把他惹急了，他把我们给轰出去，那倒霉的是咱们呢。所以呀、啊，我们对他好点。他也会对我们好的。哎，娘，回来了。哎，任俊，任俊，哎，我跟你说个怪事儿，咱们村儿又多了一个小寡妇。谁家呀？最近没听说谁家死男人了呀？哎，杨大笨家呀。哎，不知道从哪儿来一个闺女，硬说是大笨的媳妇儿，赖在他们家就不走了。咋了？哦，没事。我就是觉得，这男人死了，还能多出一个媳妇儿来，也真是怪事儿啊。可不是嘛。嗨，谁知道是不是真是大笨的媳妇儿啊？不过啊，我听说呀，这闺女可厉害了。她原来许配那个没拜堂的老头，带了两个大小伙子来抓她，她一拳一个
，就把那些大汉都打走了。你说他厉害不厉害呀、啊？仙子，我正找您呢，我想请您给我描个鞋样。我老婆子描的鞋样，你哪看得上啊？这话咋说的呀？你手艺不是最好吗？你要去园子呀？我顺路，咱俩正好唠一唠。嗯、婶子，有些事儿。您可能有误会，这木栓的死真的不能怪明奎，小鬼子又不是他叫来的。当时我和明奎正商量着，木栓和尔俊进村的事儿，一定不能说出去，更不能报告给小鬼子。小鬼子就来了，明奎在黄协军也算负点责，你说他能怎么办呀？只能在后面吆喝几句。那是谁向小鬼子报的信儿呢？这我就不知道了。当时小鬼子要烧村，不都还是明奎拦着的吗？这事儿我倒听说了。村里人都说，尔俊和木栓的死是明奎害的，这是天大的冤。嗨，没做亏心事儿怕啥呀？可梁子结下来呀，很多人都误会着呢。不说这些，我听说您家来客了。啥客呀？是大奔的媳妇儿，大奔的媳妇儿。大奔不是被鬼子给害死了吗？哪来的媳妇儿啊？他说他在山上和大奔拜过堂了。真有不要脸的，还好意思说拜过堂呢？刚拜过堂，没进洞房的男人就死了。这命真够硬。婶子，咱一家人不说两家话。您家的那个女的，是个丧门星。我听说她在家的时候，就把爹娘给磕死了。成亲那天，许他那个老头也死了。大班刚把他弄上山，拜过堂，就被小鬼子给害死了。这一天磕死两个男人，你说他多不多？我觉得你得想清楚，别真弄出什么事儿来，到时候就家破人亡了。您可就二奔一个儿子了。明奎家的，你，你说的这是，这都是真的？我哪能骗你呢？不信你去问问，村里人全都传开了。像这样的事儿，谁能当面跟您说呀、啊？也就是我，我也是为了您好。你要是不信，那就当我什么都没说。我就是怕，真要出了什么大事儿，你后悔就来不及了。回来了，二贝，二贝，二贝。哎，娘，咋了？怎么了？啊。二贝，我看这闺女啊，也不是啥好东西，咱得赶紧把她撵走。啥？人家都说啊，她是个丧门星。他到哪儿哪儿就死人。你哥就是跟他刚拜了堂，就被小鬼子打死了。谁说的？别听他们瞎说，蒙你呢。他们说别的事儿，我信。这个呀，骗谁呀？除非我这脑袋被门框挤了呢。你，这是真事儿，咱可不能不信。谁看见了？你别听那帮臭娘们瞎说，那是见不得我们家凭空跑了个大闺女，见不得我们家好。那。那明奎家的，这说的有鼻子有眼的，不像是骗我呀。娘，她男人是汉奸，我哥就是被他害死的，他的话能信呢？可他说，木栓不是他家明奎告的密
，我们冤枉他家命亏了。他傻呀，谁会承认自己告的密呀、啊？这倒也是。可这闺女在咱家，我总觉得心里不得劲儿，怪别扭的。娘，你就别别扭啊！你总不能看你儿子打一辈子光棍吧？那就是燕子来筑窝，咱们也不能赶他走啊！何况是个漂亮大闺女呢？你是不是看上他了？他长那么俊，又会功夫，谁不喜欢呢？既然你喜欢他，娘就把他留下，给你撮合撮合。他硬要认咱家的媳妇儿，就真让他当咱家的媳妇儿。娘，你说的是真的？就是命硬了点。不怕，不怕，俺不怕他命硬。你说这八路是从哪儿冒出来的？这皇军好好的就被打死了。八路哪儿都有，干咱们这营生的，就是把脑袋棍儿别的裤腰带上，有今天没明天。哎，哥，你看，来，你看那个，瞧瞧瞧，闭嘴。昨天晚上在大黄庄镇完那两个大日本皇军，你们查的怎么样了？太君，我们把镇上全部查遍了，也没找着凶手。不过弟兄们还在找，一有消息马上向您汇报。皇军不断的遭到暗算，我们要在全乡范围内进行大败仗，严加防范。太君，我觉得瓦窑堡嫌疑最大。上次咱们就是在瓦窑堡抓到那两个土八路的，这次他们会不会还藏在瓦窑堡？嗯，你的分析是正确的。我们先不要打草惊蛇。先在外围大张旗鼓的搜捕，把土八路逼进外堡。你给胡仁月布置任务，让他严密监视村子里面的动静。一有消息，立即向我汇报。这一次，我们还要跟上一次一样，悄悄的，悄悄的，啊！明白。哎，太君，咱咱们这次行动，顺便就把瓦窑堡的男的都抓了呗。不，先抓八路。我们每天晚上可以派一支精干的小分队，潜伏在瓦窑堡的四周，严密监视，但不要轻举妄动。等到天亮的时候，再悄悄地撤回来。嗯，快！完了我，哈，阿宝啊，给我来碗水喝，可坏了。哎，快来，快来，快来，快来！小子，赶快给你输倒碗水去。哎呦，收成不错啊，今年这么多草药。这咋回事？有个女的？呃，不是，呃，她是我儿媳妇儿，我花钱买的，她不愿意，老想着跑，就把她搁山洞里了，这样她就跑不了了啊！啊，你们花钱买的呀？啊，他他们也收了钱了啊？玩意儿还想跑啊？可不是嘛，是得关起来。刚生完孩子啊，老嚷嚷着去当八路军，八路军，他要跑了，那我不就赔了吗？嗯。我兄弟，哎呦，这种女人啊，我跟你说，太不要脸了啊！姑娘，人爷俩好不容易把你娶回来，你不好好伺候人家也就罢了，还想着去当八路军
你吓唬谁呢？你这不是找死吗？哎，阿宝兄弟，你忙忙你的，忙你的啊，阿宝。哎，这女的，你可得好好管教好了，要不以后有的你苦头吃肉。哎，哎，阿宝兄弟，慢走啊。那他在外面有男人，那还来我们家干啥呀？就混吃混喝呗。不行，咱得好好摸清他的底细。他要是外边真有野男人，干脆咱就撵他走。娘，你咋摸他底细呢？这样，往后啊，咱白天好好盯着他，他要是出去啊，你就跟着他。看看他去干啥，我就不信摸不清他的底细。哎，啥？又来八路了？不光来了，昨天晚上在镇子上还打死两个皇军呢。这才消停几天呢，又闹八路。谁说不是呢？他们从哪儿来啊？这我不知道。八路是整天的天上一脚，地下一脚，防不胜防。所以二舅，让我告诉你，观察点村里的动向，发现什么可疑人，马上向我们汇报，明白吗？想抓人，让他们自己抓去。我可不想再管这些闲事儿。我家明奎，命都没了。我现在只想踏踏实实的过日子，可不想再招惹什么是非。行吧，反正该带的话呢，我带到了。那我走了。哎，回去该怎么说，自己掂量掂量啊。放心，我周成功心里有数。哎，走了。怎么了，娘？哎呀，你快去看看，看他去哪儿了？啊！快点儿、啊
Hallo. Ja? Warum kommst du nicht? Ich bin nicht in der Hand. Ich habe nicht mehr gedacht. Ich habe nur zwei Tage lang gedacht, ich bin sehr nervös. Ich habe nicht mehr gedacht. Warum ist das nicht so? Ich weiß nicht. Ich habe nur zwei Tage lang gedacht, ich bin gleich wieder. Das ist gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. 穿军飞舞，大日本军的脸面都让你们给丢光了。